வணக்கம் டு நிகழ் நம்ம வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைய மேலே ஒரு விஷயம் வந்து ஆரோக்கியம் தான் ஆரோக்கியமான மனுஷன் தான் ஆயுள் உள்ள மனிதர் ஆரோக்கியம் இல்லாத மனிதர்கள் வந்து அல்பாய்ஸ் பாதியிலேயே வந்து அவங்களோட வாழ்க்கையை வந்து இலக்கு நீடிக்கும் இந்த ஆரோக்கியத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் உணவே மருந்து சிறப்பான உணவு இயற்கை உணவு இதை நம்ம வந்து சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது நம்ம வந்து ஆரோக்கியமாக வாழலாம் நம்ம கண் முன்னாடி கடவுள் படைத்த ஒரு ஒரு விஷயங்களும் மருந்துகள் மூலிகைகள் ஆனால் நமக்கு அது தெரியறதில்ல சாதாரணமாக நம்ம குப்பையில் ரோடு ஓரங்களில் செடி வேலி ஓரங்களில் முளைக்கிற அத்தனை செடிகளிலும் ஒரு மூலிகை குணம் இருக்கு நம்ம அதை சரியாக கண்டு பயன்படுத்தினோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நூறு வயசு வாழலாம் வாழ்க்கை அதனால் இந்த ஆரோக்கியம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம கட்டாயம் பாதுகாக்கணும் அதாவது இன்றைக்கி வந்து பொதுவாக அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ளவங்களுக்கு முட்டி வலி இந்த கால் மூட்டு வலி அப்படின்றது மிக அதிக அளவில் காணப்படுது இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் பெரும்பாலும் ஐடி கம்பெனிஸில் வேலை செய்கிறாங்க ஐடி கம்பெனிஸில் வேலை செய்யும்போது பார்த்திங்கன்னு சொன்னாக்க உட்காந்துட்டே இருக்காங்க காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ஊட்டச்சத்தான உணவுகள் கிடைக்குதான்னா இல்லவே இல்லை நான் போன வாரத்தில் ஒரு ஐடி கம்பெனிக்கு போக நேரத்துக்கு அங்கே போய் நான் உட்காந்துட்ருக்கேன் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்குறாங்க என்ன ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பச்சை பயிர் வேக வச்சு தாளித்து பச்சை பயிர் கொடுக்குறாங்க அதை வந்து பாதி பேர் சாப்பிடவே இல்லை அப்போ அங்கே இருந்த ஒரு அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து ஹெச்ஆர் சொல்கிறாருப்பா இது மாதிரி ஒரு பச்சை பயிர் சுண்டெல்லாம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பப்போ ஆனால் இது வந்து அதெல்லாம் சாப்பிட்றதே இல்லைப்பா போண்டா பஜினா தான் இதெல்லாம் சாப்பிட்றாங்க இந்த பச்சை பயிரெலாம் யாரும் விரும்பி சாப்பிட மாட்டேன்றாங்க இதோட அருமையில் இவங்களுக்கு எங்கே தெரிய போகுது அப்படின்றாங்க அந்த மாதிரி நல்ல உணவுகளை நாம் வந்து சாப்பிட்றது கிடையாது இன்றைக்கி வந்து பீஸாவோ பர்கரோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் பஜ்ஜி வடை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதை தான் நம்ம வந்து விரும்பி சாப்பிட்றோம் இந்த பஜ்ஜி வடை இது செய்கிற எண்ணெயெல்லாம் வந்து ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் ஒரு முறை சமைச்ச எண்ணெய் அதை திருப்பியும் கொண்டு வந்து தான் நான் இங்கே வந்து ரீசைக்ளிங் பண்ணுறாங்க நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரியறது கிடையாது ஒரு முறைக்கு மேலே இரண்டாவது முறை பொறித்த எண்ணெயை நம்ம பயன்படுத்தினால் அது வந்து நம்ம உடம்புக்கு கேடு இதெல்லாம் வந்து யாரும் கவனிக்கிறது இல்லை எப்போ பார்த்தீங்கன்னாலும் இந்த ஃப்ளாட் பார கடைகளில் நான் மாலை வேலைகளில் பஜ்ஜி சுடும்போது அவ்வளோ கூட்டம் கூடுவாங்க இந்த பஜ்ஜி வந்து அவ்வளோ பேர் விரும்பி சாப்பிட்றாங்க இது வந்து நம்ம உடம்புக்கு மிக கேடான ஒரு விஷயம் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியறதில்லை ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட உடல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒளி விளக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து உட்காந்துட்டே இருக்கோம் நம்ம நடக்கிறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன ப்ராப்ளம்லாம் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சைக்கிளோ மோட்டர் சைக்கிளோ எதுவும் ஒன்று ஒரு பொருளை பயன்படுத்தாமல் வச்சுட்டு இருந்தோம்னா துருப்பிடிச்சிடும் அந்த மாதிரி தான் இந்த மூட்டு இந்த மூட்டு ஜாயிண்ட் வந்து நடக்க 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 மூவிங்கில் இருக்கும் அப்போ வந்து அதில் இருக்க மஞ்சையெல்லாம் நல்ல ஊறி நல்ல ஒரு இதாக இருக்கும் நம்ம அதிகமாக நடக்கிறது இல்லைன்னும்போது ரொம்ப நேரம் அப்படியே வச்சுட்டு இருக்கும்போது அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இதெல்லாம் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்க அந்த ஜவ்வு இதெல்லாம் வர வறட்சி தன்மையாகிடும் அதனால் வந்து நம்ம நடக்கும்போது அந்த மூட்டு வலி வர ஆரம்பிச்சு இதுக்கு வந்து ஒரு இயற்கையான ஒரு எளிமை எளிமையான மருத்துவம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உப்பு உப்பை வந்து பொடி பண்ணிக்கணும் அதாவது கல் உப்பை பிடி கல் உப்பை பிடி பண்ணணும் நீங்கள் வந்து டாட்டா சால்ட் அந்த மாதிரி வாங்கி யூஸ் பண்ணக்கூடாது வெறும் கல் உப்பு கடலில் இருந்து எடுக்கிற கல் உப்பு நல்லா பவுடர் பண்ணிவிடுங்க பவுடர் பண்ணிவிட்டு ஒரு கால் லிட்டர் நல்லெண்ணெய் வாங்கிடுங்க இந்த கால் லிட்டர் நல்லெண்ணெயில் இந்த உப்பை வந்து முக்கால் வாசி முழுகிற அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுடுங்க ஒரு பாட்டிலில் போட்டுட்டு நல்லா குளிக்கிடுங்க குளிக்கிட்டு இதை வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருங்க இது ஒரு பதினஞ்சு நாள் பத்து நாள் அதுக்குள்ளே அப்படியே ஃபில்டர் ஆகும் ஆனால் பின்னாடி அந்த எண்ணெய் எடுத்து அப்படி குளிக்கிட்டு நீங்கள் இரவில் படுக்க போகிற நேரத்தில் அந்த காலில் வந்து அப்படி அந்த மூட்டில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த வலி குறையத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஐந்து முறை பத்து முறை நீங்கள் அதை தடவும் போது சுத்தமாக அந்த வலி எடுக்காது அதாவது நம்மளோட இந்த மயிர் கால்களுக்கு உள்ள எண்ணெய் வந்து ஊடுருவி உள்ளே போய் அவங்க அந்த பகுதியை வந்து வேலை செய்ய வைக்கும் இது வந்து சிறப்பான மருத்துவம் இதை கட்டாயம் நீங்கள் செய்து பாருங்கள் நல்ல பலன் கிடைக்கும் அது மட்டும் அல்லாது உள்ளுக்கு சாப்பிட்ற ஒரு மருந்து இருக்குது அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தான் எல்லா விஷயத்துக்கும் காரணம் குப்ப
அந்த குப்பை மேனி இலையை வந்து நீங்கள் பறிச்சுட்டு வந்துடுங்க இந்த குப்பை மேனி இலையை கொஞ்சம் கொண்டு வந்துட்டு நல்லா அந்த இலையை மட்டும் எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுடணும் தண்ணி வச்சுட்டு அந்த குப்பை மேலே இலையை நல்லா கழுவிட்டு உள்ளே போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் நல்லா தண்ணி கொதிக்கணும் நல்லா கொதித்த பின்னாடி அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்து இறக்கி வடிகட்டிடுங்க வடிகட்டின பின்னாடி ஒரு அரை எலுமிச்சை பழம் அதில் வந்து நல்லா பிழிஞ்சு விடும் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் தேன் நல்ல நாட்டு தேன் அந்த மாதிரி கிடச்சா அதை எடுத்து விட்டுடுங்க அதை விட்டுட்டு நல்லா கலக்கிடுங்க கலக்கிட்டு ஒரு அரை ஒரு பத்து நிமிஷம் சூடு தாங்கிற அளவு வச்சுட்டு இந்த பானத்தை நீங்கள் சாப்பிடுங்க இது வந்து உடம்புக்கு மிக மிக அருமையான ஒரு பானம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டி இந்த எல்லா முட்டிகளுக்கும் ஜாயிண்டுகளும் வலியை வந்து குறைக்கிற ஒரு நிவாரணம் இதை நீங்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு முட்டி வலியே வருகாலத்தில் வராமல் போயிடும் அந்தளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் செலவு பண்ணுறாங்க மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்க வரைக்கும் வந்து இந்த வழி இருக்கும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்க வரைக்கும் வழி இருக்காது மாத்திரை நிறுத்தினாங்கன்னா அந்த வழி இருக்கும் அதுதான் வந்து இதோட பிரச்சனை அது மட்டுமல்ல இதுக்கு இன்னொரு மருந்து இருக்குது உடம்புல மனிதனுக்கு உள்ள அத்தனை நோய்களுக்கும் காரணம் கேஸ் வாயு நல்லதுக்கும் கெட்டதுக்கும் வாயுவே காரணம் ஸோ நம்ம முட்டிகளில் வந்து வாயு பிளாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாலும் இந்த மாதிரி வழி வருது காரணம் இதுக்கு வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு மருந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சூடு கொட்டை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொட்டை இருக்குது கல்யாணி முருங்கை கொட்டை அப்படின்னு சொல்லி அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க இந்த சூடு கொட்டையை ஒரு கொட்டையை எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ரெண்டாக உடச்சிடணும் இல்லை பருப்பு இருக்கும் இந்த பருப்பை நல்லா பவுடர் ஆக்கிட்டு ஒரு முட்டையோட உடச்சி ஆஃப் பாயில் மாதிரி போட்டுட்டு நாட்டுக்கொழி முட்டை கட்டாயமாக நாட்டுக்கொழி முட்டையாக தான் இருக்கணும் ஆஃப் பாயில் மாதிரி போட்டு அந்த பொடி அது மேலே நல்லா அப்படியே தூவிட்டு அதை எடுத்து நீங்கள் அப்படியே போட்டு வாயில் சாப்பிட்ருங்க மூணு மூ மூணு மூணே மூணு கொட்டை சாப்பிட்டிங்கன்னா போதும் உங்கள் உடம்பில் இருக்க தேவையில்லாத வாயு பொருட்களை இது களைந்துவிடும் இது வந்து அருமையான மருந்து பயன்படுத்தி பாருங்கள் நம்ம வந்து வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்காக நோய் வந்துட்டால் வாழ முடியாது அதனால் நோய் வராமல் ஆரோக்கியமாக நம்மளை நாம் பாதுகாக்கிறது நம்மளோட கடமை சுகர் இருந்தால் தான் சித்திரம் அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நாம் நம்மளோட உடம்ப ஆரோக்கியமாக பார்ப்போம் நம்ம மூதாதையர்கள் விட்டுட்டு போனால் இந்த பழமையான நாட்டு மருத்துவம் காய்கறி மருத்துவம் உணவை மருந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கங்க உங்கள் உடல் நலத்தை பேணுங்கள் நான் வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு ஏதாவது தேவையில்லைன்னா நீங்கள் வந்து கீழே பாக்ஸில் கேளுங்க உங்களோட பிரச்சனைகளை கேளுங்க இந்த பதிவு நல்லா இருக்கான்னு சொல்லுங்கள் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா தான் எங்களுக்கு உங்களோட ஆர்வமாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம தர முடியும் நன்றி வணக்கம்